നമസ്കാരം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറായ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് കൺട്രോളിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ അടുത്ത ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് നാളെ ഇത്രയും മൂല്യം ഉണ്ടാകില്ല മണി അവൈലബിൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം ഈസ് വർത്ത് മോർ ദാൻ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള മൂല്യം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മണി കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അതാണ് വർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ മണിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ അവിടെയുള്ള അസറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ടാക്സ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ആ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സസ് മണി ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ആ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദ ഫേം എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഏൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം ആൻഡ്
എന്താണ് ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറുകൾക്കിടയ്ക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് ബിഫോർ എ കമ്പനീസ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇന്റർഇം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് എൻ പി വി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് കമ്പനീസ് എടുക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ മിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കും നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസ്ക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് റൈസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള റിസ്ക്കിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോഴ് വരുന്ന ഒരു ഇൻ റിസ്ക് എന്താണ് ഇൻ കേസ് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന റിസ്ക്കിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസ്ക് ആണ് അപ്പം ഒരു ഫേമ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫേം ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഡെപ്റ്റ് കെ നോട്ട് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ടു ഇൻക്രീസ് എർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ എണിങ് പെർ ഷെയർ അതുപോലെ കമ്പനിക്ക് എണിങ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലേ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ എക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുവഴി അവർക്ക് എണിങ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന റിസ്ക്കാണ് നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സപ്പോസ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സേ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കോടി രൂപ അവർ ക്യാപിറ്റൽ സമാഹരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോടി രൂപ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് പ്രോ ഏത് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിനെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം
ചൂസ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയല്ല ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞതുമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിലാണത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിലാണ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ അഞ്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവുകളിൽ ഏതിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗെയിൻ ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അടുത്തത് എന്താണ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി അതിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ അക്വസേഷൻ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാക്സിമൈസിംഗ് ഫേംസ് വാല്യൂ ദീസ് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടുത്ത ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ആർബിട്രേജ് ആർബിട്രേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരേ സമയം വില സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹയർ പ്രൈസിൽ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേജ് അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കിനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻകർ ആയിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ബുക്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോസ്റ്റുകളാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റിലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത കോസ്റ്റുകൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റുകളെയാണ് സാധാരണ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഗോൺ ഫോർ ഒപ്റ്റൈനിങ് എ തിങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോയ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ വി എ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെഷറുകളുണ്ട് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡും അതിലൊന്നാണ് ഇ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വി എ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഇ വി എ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു മെഷർ ദി സർപ്ലസ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആർഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയുന്ന
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നളക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഈക്വൽ ടു ദി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിനാൻസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്തതൊരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോമേഷൻ സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ടേം സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതിന് ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനിഷ്യൽ ഫണ്ടിങ്ങിനെയാണ് സി ഡി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വട്ട് ഡു മീൻ ബൈ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ കമ്പനി റോ മെറ്റീരിയലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി സെയിൽ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ കമ്പനി ടു ടേൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അതിനെയാണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറെ ഡിലേയ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോ പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകും പിന്നീട് അതിനെ ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സെയില് നടത്തുന്നു ക്യാഷ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അല്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് വരുന്നു ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ഡിലേയ്സ് വരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ക്യാഷായി മാറാനുള്ള ടൈം പീരീഡ് അതാണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് അത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഷെയർസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആയാലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയാലും കമ്പനി ആയാലും എച്ച് യു എഫ് ആയാലും അവിടെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ബട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഡിബെൻചറ് ബോണ്ട് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മൊത്തം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും ആണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം വെൽത്ത് ഏൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ദെൻ അല്ലാതെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രോപ്പർ മൊബൈലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എഫിഷ്യൻസ